We're going to be today, hoy día vamos a estar nosotros, Philippians chapter 2, Filipenses capítulo 2. And we're going to look at today, uh, we're going to read from 19, del 19 al 30 to 30. That's 11 verses, son 11 versículos. But I'm going to stick there t- today. Hoy me voy a mantener yo allí. I'm just going to just talk a few things, voy a hablar algunas cositas, and see the Lord, and, and, and we'll see what the Lord has for us. Vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros esta mañana, this morning. Uh, we, we, uh, we have come to a different part, hemos llegado a dif- una diferente parte of Paul's letter, esta carta de Pablo. Instead of Paul talking about his circumstances, ahora nosotros vamos a ver en lugar de Pablo hablar de sus circunstancias, about what's going on in Rome, lo que está sucediendo en Roma, or about the Philippian circumstances, o las circunstancias de los filipenses, Paul, Pablo, he's going to be discussing his upcoming plans. Lo que nosotros vamos a ver nosotros es que Pablo va a estar discutiendo sus próximos planes. His plans to visit as well, his, uh, uh, as well. he's going to be talking about two helpers. Él va a estar hablando de sus próximos planes, pero también va a estar hablando de sus dos ayudantes. There's going to be two helpers, right? dos ayudantes. Um, we've seen, nosotros hemos visto chapter 2, verse 5 through 11. It's been theology and praises. Hemos visto que los capítulos 2... 5 a 11 ha sido teología y alabanzas. Uh, chapter 2, capítulo 2, de 12 al 18. Chapter 2, uh, chapter 2, from two, uh, chapter two 12 to 18, has been, you know, it, it, it's, it's different. It's different. It's been, a, a letter might seem a little plain. Es una carta que se puede parecer poco simple. But um, we've just seen it. Nosotros hemos visto todo eso. We've seen all that. Today, hoy día, we're going to be looking at chapter 2, capítulo 2. Versículo 19 al 30. We're going to be looking at verse 19 to 30. It's a good reminder, es también un recordatorio, that much of life, que mucha de la vida es ordinary, es, es, nor, es ordinaria, normal. Es, es, nosotros pasamos por una vida normal. And we can learn, nosotros podemos aprender uh, some great lessons, podemos aprender una, unas lecciones bien grandes de Dios Cuando nosotros tenemos una vida normal, también when we have an ordinary walk of life. And uh, in this section, esta sección, it's, there's nothing really going on. No está sucediendo muchas cosas. It just seems like an ordinary walk of life. Se parece que es una vida ordinaria normal en la vida. Uh, so that's what we're going to see. Eso es lo que nosotros vamos a ver hoy día. This is what we're going to see today. Go with me, vaya conmigo. We're going to start with verse 19. Vamos a comenzar con versículo 19. Uh, this morning, esta mañana. Uh, chapter 2, capítulo 2. It says, dice lo siguiente. But I trust in the Lord to send, here's the first person, Timothy. Surely unto you, that I also may be of good comfort when I know your state. For I have no man like-minded who will naturally care for your, uh, for your state. Uh, that, that was verse 19 and 20. 19 and 20 dice, Espero en el Señor Jesús enviarnos pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo el, del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Verse 20, versículo 21. For all, for I have no man like, uh, sorry, for all seek their own, not the things which are Jesus Christ. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Jesucristo. Verse 22, versículo 22. But ye know the proof of him, that as a son with the father, he hath served with me in the gospel. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo el evangelio. Him, therefore, I hope to send presently, so soon as I shall see how it will go with me. Así que este espero enviarnos, enviarlos, luego que vea cómo van mis asuntos. But I trust in the Lord that I also myself can come shortly. Y confío también en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Now, here's the second person. Aquí está la segunda persona. Yet, I suppose it's necessary to send to you Epaphroditus. Epaphroditus. My brother and companion in labor and fellow soldier, but your messenger he hath, and he that ministers to my wants. Más tuve por necesario enviarlos también a Epaphrodito. Mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. I'm going to stop right there. Yo voy a parar ahí. Because I'm going to talk about, yo voy a hablar, I'm going to talk about, Epaphro, uh, about Epaphroditus next Sunday. Yo voy a hablar sobre uh, este hermano que se llama Epaphrodito. I'm going to, yo voy a hablar de él el otro domingo. Today I'm going to focus on one. Solo me voy a enfocar en uno hoy día. 
And I'm going to focus on Timothy. I'm going to enfocar en Timoteo. That's where I'm going to focus. Ahí me voy a enfocar yo. Next Sunday, el próximo domingo, I'm going to focus from 25 to 30. Me voy a enfocar en los versículos 25 al 30. So there's two people. Hay dos personas aquí. Okay? So today, hoy día, we're going to pray. Vamos a orar. And I'm just going to get right into the message. Y voy a meter hoy día el mensaje. Okay? So we, so we can have baptism. Para que podamos tener bautismo. Father, once again, Padre, otra vez hoy día, Señor, te pido, Señor, que me ayudes. Help me, Lord, with my, my words. Ayúdame con mis palabras. Father, help us to understand, Lord, Father, uh, Paul, ayúdame a entender a Pablo, what he's telling us, que nos está diciendo, these role, these role models, estos, estos ejemplos de hombres que ha puesto uh, en, nuestro, en nuestra vida para que nosotros aprendamos de ellos. Uh, Father, just open our hearts, abra nuestro corazón. And I just pray, yo oro, Señor, Padre, that we can just focus, podemos enfocar, Señor, in your word, en tu palabra hoy día. Thank you, gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, in Jesus' name, amen. So we're going to focus, vamos a enfocarnos, there's two, there's two people, hay dos personas, two, Timothy, Timoteo, Paul's talking about Timothy, está hablando de Timoteo, and he's also talking about Ephroditus, Epaphroditus, está hablando de Ephrodito, okay, but we're going to focus on one, vamos a enfocarlos hoy día, but I do have a question, si tengo una pregunta para ustedes, do you have uh, any role models in your life, tienes algún modelo a seguir en tu vida? I'm asking this general, in general, do you guys have role models? ¿Tienen ustedes a alguien, un modelo que ustedes siguen en tu vida? Because everyone, todos nosotros, everyone should have role models. Todos debemos tener nosotros modelos a seguir. All of us, todos. We should all have people, todos debemos tener personas. We should all have people that we look up Right to admire. Nosotros debemos tener personas que admiramos, personas que viven de la manera que nosotros nos gustaría vivir, people who are living the way we would like to live, and achieving those goals y lograr esos objetivos that we would like to achieve, que nosotros también queremos lograr. A good, strong role model, un modelo bueno y fuerte, can be powerful, puede ser algo muy poderoso. It can shape people's lives, puede moldear las vidas de las personas. Our culture, nuestra cultura, our culture, throws, I mean, it just throws and throws plenty of role models. Nuestra cultura nos arroja muchos modelos a seguir, muchos modelos. But unfortunately, pero Desafortunadamente, they are not always the best kind. No todos son del mejor tipo. We live, nosotros vivimos now, más que todo, we live in what we call a celebrity culture. Nosotros vivimos en una cultura de celebridades. Where our role models, donde nuestros modelos are usually the people who have achieved, achieved success either in music or in sports, or in acting. Muchas veces, las personas, nosotros en una cultura de celebridades donde nuestros modelos a seguir suelen ser las personas que han logrado el éxito en la música, o en los deportes, o en lo que es la actuación, en las películas. Yes or no, sí o no. I mean, yes. If I say Messi, oh, I mean, you know, he's good, he's bueno. If I, I mean, if I just name some people, I mean, I mean, whoa, it's okay, está bien, it's okay. Now, there's nothing wrong with that. I, I, no hay nada malo en eso. No hay nada malo en eso. It's just that many of those who have succeeded in these areas are, some, some of them are not good wrong. Algunos de, que han tenido éxito en estas áreas no son buenos modelos. Now, Messi is, Messi is a good model. You know, he's a good model. I've seen he's a good father, a buen padre. He, I've seen, yo he visto eso. You know? But a lot of, muchos de ellos, they're not good role models. No son buenos modelos. In these areas of their lives, in estas áreas de sus vidas. And another thing, y otra cosa, have you ever thought about, nunca ha pensado usted en esto? And most of us will never be like this, celebrities anyways. Y algunos de nosotros nunca seremos celebridades de todo modo, como ellos. You know what we need? ¿Sabe que lo, lo que nosotros necesitamos? We need role models 
who are a little closer to us. ¿Sabe qué es lo que nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos modelos a seguir que son, que estén un poco más cerca de nosotros. People who are doing a good job of living. Personas que están haciendo un buen trabajo de vida. That we can look and say que nosotros podemos decir y ver, I can do that. Yo puedo ser eso. ¿Nunca han pensado eso ustedes? Have you ever thought about that? We need, nosotros necesitamos modelos de seguir. We need role models that are close to us. Necesitamos, necesitamos esos modelos de, 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 de seguir que son cerca a nosotros. Que nosotros los podemos tocar. We can touch them. That they know us, que nos conocen a nosotros. That we know them, que nosotros los conocemos a ellos. That we can talk to them, que nosotros podemos hablar con ellos. That we can live life with them, que nosotros podemos vivir con vidas con ellos. And then we can follow them, nosotros los podemos seguir a ellos. ¿Sí? ¿Nunca han pensado eso? ¿Have you ever thought about that? The Rock, he doesn't know me. El Rock no me conoce. I mean, he looks great, se ve bien. I mean, I wouldn't mind, no me gustaría, you know. I mean, I think I look a little bit, también un poquito, también mi dedo, my fingers or something. But that's it, eso es todo. But he doesn't, no, no sabe quién yo soy. You know, he could be my role, puede ser para mí un modelo de, de, de seguir, pero, but I don't have any relation, no tengo relación con él. I don't have anything, no tengo nada con él. We need Roma, nosotros tenemos modelos de, 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 de seguir, pero personas que nosotros, people we have contact, gente con nosotros que tenemos contacto. Earlier in this letter, Paul told us that we should have the same attitude as Jesus Christ. Anteriormente en esta carta, Pablo nos dice que nosotros debiéramos tener la misma actitud de Jesucristo. And that's good, y eso es bueno, and that's important, y es verdad. But some of you may have thought, pero algunos de ustedes también han pensado, the same attitude as Jesus, la misma actitud que Jesús. Really? ¿De verdad? Really? ¿De verdad? Jesus is my role model. Jesucristo es, es mi modelo para seguir. I mean, yes, he's a perfect role model. Quiere decir que sí es un modelo perfecto. But the problem is, pero el problema es that he's perfect. Él es perfecto. I could never be like Jesus. Yo no puedo ser como Jesús. That's just a big of a challenge to me. Es un desafío demasiado grande para mí. Well, I agree. Bueno, estoy de acuerdo that it's a big challenge, que es un gran desafío. Although God does call us to be like Christ, pero Dios nos llama a ser como Cristo. And he offers us, y nos ofrece, he offers us help, nos ofrece a nosotros ayuda by the Holy Spirit, por medio del Espíritu Santo. But here in Philippians, pero aquí en Filipenses, Paul presents us, Pablo nos presenta with, uh, with two Romanos, nos presenta a dos modelos who are certainly closer to us, que, que están ciertamente más cerca de nosotros, because these are people, estas son personas, two people with all the same weaknesses, as us. son dos personas que tienen las mismas debilidades que nosotros. But two people who are doing an excellent job, pero dos personas que están haciendo un trabajo excelente, following Christ, uh, siguiendo a Cristo. And two guys, dos personas, who have the same attitude as Christ, que tienen la actitud de Cristo. So today, hoy día, today, we're going to use Timothy. Vamos a usar a Timoteo. And let's, we're going to see him, well, lo vamos a ver nosotros, and see what we can learn. ¿Qué podemos aprender de él? He would be, you know, he's a grown model. Ese puede ser un buen modelo de seguir. And so today, hoy día, I just want to talk about Timothy. Vamos a hablar de Timoteo, and we'll be done. Y vamos a terminar hoy día. Two godly examples, dos siervos semejantes a Cristo, two godly Christ-like servants who make an excellent role model for us today. Que ellos, ellos hacen un modelo para nosotros excelente para seguir para nosotros hoy día. Number one, número uno, Timothy, Timoteo. We're going to go in there. Vamos a ver nosotros hoy día. We're going to see today. Number one, número uno, we see here, nosotros vemos, that he is an example of what we call an unselfish servant. 
Él es un ejemplo de un siervo desinteresado. Paul presents Timothy as a role model to follow because he is a great example of an unselfish servant. Pablo nos presenta a Timoteo como un modelo a seguir porque él es un gran ejemplo de un siervo desinteresado. And there are three areas, hay tres áreas where Paul urges to follow Timothy's example. Y van a haber tres áreas donde Pablo nos insista a nosotros a seguir los ejemplos de Timoteo. Three, we should leave here. Nosotros podemos salir hoy día con estos tres, these three examples, con estos tres ejemplos, for us to imitate, para que nosotros podamos imitar, you know, and for our Christian life, para nuestra vida cristiana. So go with me, vaya conmigo por favor. We're going to look at Philippians chapter 2, Filipenses capítulo 2, verse 19 and 20, versículo 19 al 20. Go to Philippians chapter 2, Filipenses cap, uh, 2, 19 al 20. I'm just going to stay here. Yo solo me voy a parquear aquí hoy día. It says, but I trust in the Lord Jesus to send Timothy surely unto you that I also may be of good comfort when I know your state. Espero en el Señor Jesús, Jesús enviarlos pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. For I have no man like-minded who will naturally care for your state. Pues, es, pero, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que, y, que, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Number one, número uno, an example, un ejemplo para nosotros, that we should live, la manera que nosotros debemos de vivir, is number one, número uno, is take a genuine interest in others. Número uno, una de las cosas que nosotros debemos de ser en nuestra vida cristiana, imitando a Cristo, imitando a Timoteo, es tomar un interés genuino, genuino en los demás. Do you know why our churches are just disappearing? Nuestra iglesia se está desapareciendo. They're getting small, se están poniendo pequeñas. We're, we're closing, churches are closing, las iglesias se están cerrando. You know why? ¿Sabe por qué? Porque no hay interés genuino. There's no genuine interest anymore. Ya no hay. There's no more. But there is. Pero sí hay. And once again, otra vez, Paul's talking about upcoming plans. Él está hablando de los próximos planes, his visits, sus visitas. And he mentions that he's going to send Timothy. Y él menciona que él va a mandar a Timoteo. But even the way Paul presents these plans provides us with valuable lessons. Incluso la forma en que Pablo presenta estos planes nos proporciona lecciones valiosas. Notice, si usted nota, él, he writes, él escribe, I trust I trust in the Lord Jesus to send Timothy to you soon. Él le dice, confío, confío en el Señor de que el Señor te enviará a Timoteo pronto. Paul makes his plans in Christ. Pablo hace sus planes en Cristo. That word trust, esa palabra confianza. It's a strong word here. Es una palabra muy Poderosa, muy fuerte aquí. A word almost of certainty. Una palabra casi como certeza. And yet when he says, y cuando él dice, I trust in the Lord Jesus, confío en el Señor Jesús, he really means, lo que él está diciendo es, if the Lord wills, si el Señor lo permite. Si el Señor lo permite. So here in verse, here in verse 19, aquí en versículo 19, we can learn, nosotros podemos aprender aquí, we should all make our plans, todos debemos de ser nuestros planes, carefully, cuidadosamente, prayerfully, en oración, and yet at the same time, leave the results up to God. Y a la misma vez, dejar los resultados a Dios. Then, why? Why is Paul sending Timothy? ¿Y por qué Pablo está mandando a Timoteo? 
Why? ¿Por qué? Verse 19, versículo 19. He writes, él escribe, that I also may be of good comfort when I receive news about you. Y él dice en el versículo 19, para que yo también esté de buen ánimo al Señor de vuestro estado. His purpose, su propósito, is that both sides be encouraged. Su propósito, su propósito es que ambos lados sean alentados. The Philippians will be encouraged. Los filipenses van a ser animados when they receive this good news, cuando van a recibir esta buena noticia about Paul, de Pablo, and Paul's going to be encouraged y Pablo también va a ser animado, alentado también with this good news about them, con esta noticia que él va a recibir. And why is Paul? Why is Paul sending Timothy rather than someone else? That's a good question. ¿Y por qué Pablo está mandando a Timoteo en lugar de otra persona? Why? ¿Por qué? We're saying, lo estamos leyendo, we're reading it here. Why? ¿Por qué? Look at verse 20. Mire versículo 20, por favor. Look at verse 20. Mire versículo 20. He says, I have no man like-minded. No tengo del mismo, no, no, hay, a ninguno tengo del mismo ánimo. Who takes a genuine interest in your welfare. A ninguno tengo del mismo ánimo y que tan, y que tan sinceramente se interese por ustedes. Paul had a lot of good co-workers. Él tenía muchos compañeros de trabajo. He names a bunch of them in various of his letters. Él, él nombra un montón de ellos en varias de sus cartas. But Timothy was special. Timoteo era especial. The phrase like-minded, like him, esa frase del mismo ánimo, means Paul had no one else like Timothy who was like-minded with Paul. El, esa frase de, de ese, del mismo ánimo significa que Pablo no tenía nadie más como Timoteo que fuera tan parecido a Pablo. Timothy was Paul's right hand man. Timoteo era la mano derecha de Pablo. Paul found in Timothy a kindred spirit. Pablo encontró un Timoteo un espíritu de afín. Someone who shared the same purpose and goals from, for the gospel. Alguien que compartía el mismo propósito y las metas para el evangelio. And not only that, y no solo eso, but someone who shared the same love for the Philippians. Alguien que de verdad compartía el mismo amor por los filipenses. Church, iglesia. Christianity is all about serving. El cristianismo se, tra se trata de servir. I mean, it's really just investing your lives in people, invirtiendo tu vida en otras vidas. Ministry is about people. El ministerio se trata de personas. It's not a solitary relationship. Es una, una, es una relación de, sol, de soledad. Oh, it's just me and God, solo yo y Dios. It's not, no es así. And it's about being genuine, ser genuino. Timothy, Timoteo. He wasn't just serving out of obligation or duty. Él no solo estaba sirviendo, Timoteo no solo estaba sirviendo por obligación o deber. He wasn't just checking off something off the list or fulfilling a job requirement. Él no solo estaba marcando algo de la lista o cumpliendo con un requisito de trabajo. No, 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 no. He, he generally took interest in the Philippians' affair. Él, Timoteo, se interesó genuinamente en los asuntos de los filipenses. I think we need more of that. Nosotros necesitamos más de eso. And sometimes, y a veces, I think I need to slow down. Yo a veces creo que yo necesito de calmarme un poco. And really, and really be there when I'm there with that person. Y de verdad estar ahí cuando yo esté con esa persona. And if I'm really going to have a cup of coffee with that person, si yo de verdad voy a tener una, una taza de café con esa persona, I'm going to be there. Yo voy a estar ahí. I'm not going to be thinking about everything else. No, yo... 
pensando en otras cosas. Or just to say, hey, you know what? I visited you, yo te visité. I, 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 I genuinely, yo genuinamente, I have to, tengo que tomar interés. I need to be interested. And I think, yo creo que that's what we need. Nosotros necesitamos más de eso. People can tell, la gente se puede dar cuenta. They can, ellos se puede dar cuenta. The word naturally care, esa palabra sinceramente se interese, means genuine concern or interest. It's the, here's the same word used for worrying in Philippians chapter 4. Es la misma palabra usada para preocuparse en Filipenses 4. Where we're told, donde se nos dice that we are told not to worry. Donde nos dicen en Filipenses 4 que nosotros no debemos de preocuparnos. But here the word is used in the positive context of caring for or being concerned about others. Pero aquí se nos dice que no debemos de preocuparnos, pero aquí la palabra se usa en el contexto positivo de cuidar o preocuparse por los demás. And you're right, yo, yo sé que tiene razón, but pastor, pastor... We have so much, tenemos tanto, and that's, that's, a, that's a thing about this, uh, about our life, nuestra vida. We're so busy, estamos tan ocupados. Pastor, you don't know my work schedule. Usted no sabe mi schedule de trabajo. <laughs> you don't know it. Pastor, I have it. Man, I mean, now, hoy en día, we're so busy. Estamos nosotros tan ocupados. That we don't have time, no tenemos tiempo. Sometimes I just feel like yelling. Yo solo quiero gritar. Because then we have some people. Nosotros tenemos personas. I have people. Yo tengo personas. It's like, hey, you never call me. Usted nunca me llama. You never spend time with me. Usted nunca pasa tiempo conmigo. I'm not, not you know, usted, but even family, but the family, amigos, friends. I'm like, oh, I can't, no puedo. I'm trying to spend time with my wife. Yo quiero pasar tiempo con ella. And, the, the, and the, what hurts, look at, the duel is, they get mass and no harm. My wife, I'm, she should be happy. I estar muy alegre porque ayer, yesterday, I spent three hours in a nail salon. <laughs> Tres horas en un salón para las uñas. Whew. Eso es amor. That, that's love, brother. <gasps> El dueño ahí, the owner there, he saw me and miraba, yo estaba ahí. And then el otro, like, he would come, would you like a soda? Soda? I'm okay, thank you. Pasaba él. An hour and a half later, agua, water? No, I'm okay, thank you. I'm like, do I look like I'm suffering? Estoy sufriendo? I must, I must look it. Iba afuera, would go outside. Ah, respirar, porque ese, ese olor, that, that, that smell, I'm like, oh. I just can't stand this. Ese olor, no sé cómo aguantan, how. And then my wife's like, do you want to do yours? Que ese es lo tuyo. Do you want to do, I mean, it's okay, está bien. Y me dice, men do it. Yeah, no, yo sé. I mean, I have, I have cousins, tengo primos, they, they do their nails. They all say, there's nothing wrong, like nada. But no, I just can't. Me está, she wants to make me happy, me quiere ser contento. And I said, okay, is there anything else? I go, más no, Veronica, este es tu día. This is your day. Okay, then, do you mind if we go to Marshall? <laughs> the icing on the cake. Are you, ¿Quiere ir a Marshall? Sure, Veronica, claro que sí. You, but I'm genuine, it goes with the sermon, right? Como el sermon, interest in Nuino, genuine interest. Aren't, yo no reclame nada. My mammy picaba la boca. I just wanted to say something like, Veros, 19, 20, 21, 22, 21, 22, 23. Cuántas cosas. How many things you're going to put in? But Nestor, don't say, no digas nada. I'm not, you know, lo voy a comprar todo. I'm not buying everything. I got to go turn, yo lo voy a tener que ir a probarme todo. I have to go try everything on. Oh, okay. <laughs> oh, yeah. The people, you know, you know, in Marshall, they have the people waiting in there. You know, how many do you have? Oh, I have 20, but oh, you're going to bring 10, so I'll put 3 10. Okay, 10 primero, 10 first, and then another 10. Y la señora, the lady just looks at me like, are you okay? Yeah, I'm okay. Yo estoy bien. Yeah, I'm okay. 
I just look and just waiting. But you know, I haven't done that with her. Tengo un tipo de tiempo. I have to be honest. Tengo que ser honesto. You know, I haven't done that with her. Yo no he hecho eso con ella since last weekend. Yo no he hecho eso con ella por mucho tiempo, el fin de la, la semana pasada. But, um, but honestly, honestamente, just taking genuine interest. You know, we, we had a good day, tenemos un buen día. Um, but it's important, it's importante to take genuine interest in people. Es bien importante tomar uh, interés genuino en las personas. Number two, número dos. Another thing, otra cosa. Look at verse 21. Mire versículo 21, por favor. Verse 21, versículo 21. It says, dice aquí, Philippians chapter 2, 20, Philippians 2, 21. For all seek their own, not the things which are Jesus Christ. Porque todo buscan lo suyo propio, no lo, por, no lo que es de Cristo Jesús. Number two, número dos. Another example, otro ejemplo that it would be good, sería bueno para nosotros, it put Christ's interest first. Poner los, pon, pon los intereses de Cristo en primer lugar. Paul is making a general observation here about most people. Pablo está haciendo una observación general aquí acerca de la mayoría de la gente. And let's be real. Tenemos, seamos reales, hermanos. Church, let's be real. Most people look out for their own interests, not those of Jesus Christ. Hay que ser real. La mayoría de las personas velan por sus propios intereses y no, las, por, la, no por los de Jesucristo. It's a good thing. It's a good thing to take a genuine interest in others and to put others' interests before your own, but you, but you must still be careful to put Christ's interest first. Es bueno tener un interés genuino en los demás y poner los intereses de los demás antes que los tuyos, pero aún así, tener cuidado de poner los intereses de Cristo primero. And I've learned this through my life. Yo he aprendido esto en mi vida. Don't let other people's needs dictate your life, dictate your life rather than Jesus Christ. Oh, I've had to learn that the hard way. Yo he tenido que aprender, no dejes que las necesidades de otras personas dicten tu vida en lugar de Jesucristo. We are to serve Christ by serving others. Nosotros debemos servir a Cristo sirviendo a otros. But we are to serve Christ first. Pero debemos servir a Cristo primero. It is when we put Christ's interest first that we will be free to serve others in a way that will really help them. Y es cuando ponemos los intereses de Cristo primero que seremos libres de servir a los demás de una manera que realmente les ayude. Because a lot of times, muchas veces, this is for me, esto es para mí también, a lot of times I'm just doing catering. I'm catering people's need. Lo que a veces yo estoy haciendo es simplemente satisfacer todas las necesidades de las personas. But I'm not really doing any good. No estoy haciendo bien. But if I do put Christ, y pongo a Cristo primero, and then, y después servir, I'll be more effective. Yo creo que sería yo más efectivo. And I've had to learn that. Yo he tenido que aprender eso. Oh, my first years, mis primeros años de ministry, I just, you know, I just wanted to do everything. Yo quería hacer todo. And I got burnt. Fui quemado. I got hurt. Yo fui dolido. But I'm learning. Yo, I was young. Estaba joven. Now, don't get me wrong, no, 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 me, no me malentiendan. You know, I'm not this grouchy old man. I'm not un hombre viejo. Ya que, no, 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 not, not that. But I have to learn. Tengo que aprender. Hey, put Christ things. I can, las cosas de, de, de Dios vienen primero. Y yo puedo, and I can be more effective. Puedo ser más efectivo than by helping us ayudar a los demás. That was number two. Eso fue número dos. And then the last one, el último aquí, por favor. Go with me to verses 22 to 24. 
uh, póngase, uh, vea por favor versículo 22 al 24. 22 al 24. You're not going to believe we're almost done. Casi estamos terminando. I don't want to be long. No quiero ser mucho porque, you know, um, want to continue. Quiero continuar hoy día. I want to continue our day with other things, otras cosas que vamos a tener. We're going to have today. Verses 22 and 24, 22 al 24. But ye know the proof of him, that as a son with the father, he has served with me in the gospel. Him, therefore, I hope to send presently, so as soon as I shall see how it will go with me, but I trust in the Lord that I also myself shall come shortly. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo el evangelio. Así que a este espero enviarlos luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a ustedes, a vosotros. Last one, número uno, number three, número tres. Prove yourself. Prove yourself in your work for Christ. Pruébese. Pruébese a sí mismo en su trabajo para Cristo. So number one, número uno. Some examples, algunos ejemplos, some, some examples that we can learn from this role model. Unos ejemplos que nosotros podemos aprender de este modelo a seguir is, number one, número uno, take a genuine interest in, in others. Tomar un interés genuino en los demás. Number two, número dos, number two, número dos, put Christ's interest first. Pon los intereses de Cristo en primer lugar. Y number three y número tres, prove yourself. Prove yourself in your work for Christ. Pruébese a sí mismo en su trabajo para Cristo. Timothy, Timoteo. Timothy had proved himself in his work for Christ. Timoteo había demostrado su valía en su, en su obra para Cristo. What this means, lo que esto quiere decir. What this means is, it speaks of perseverance. In consistency. Esto habla de perseverencia y consistencia. You see, Timothy didn't just have a few bright moments when he shined as a Christian. Lo que quiere decir esto es que Timoteo no solo tuvo algunos momentos brillantes cuando brilló como cristiano. No, but day in And day out, week by week, he had proved himself a faithful worker for Christ. Timoteo no solo tuvo algunos momentos brillantes cuando brilló como cristiano, sino que día tras día, semanas tras semanas, había demostrado ser un trabajador fiel para Cristo. You know, I just can't stop thinking about her. No puedo uh, parar de pensar en ella. Mala Rosa is one of them. Mala Rosa is one of them. I remember Mala Rosa, Mala Esther, Sister Rosa and Mala Esther, they would tell me, Pastor, we can't do much. Nosotros ya no podemos hacer mucho, but we can pray. Nosotros podemos orar. I mean, they pray and pray. I oraban y oraban. When I see their book, when yo veo sus libros, and it was this thick, I see. All these, todas estas personas. Hermano Luis, hermano Luis, brother Luis as well. Pero ellos oraban, I mean, they would just pray. I mean, hermano Luis, hermano Luis, just, I just spoke to him uh, two days ago. Hablé con él hace dos días. He just told me, I, I mean, his mind, su mente. Y ya tuvo el bebé, Aaron. Aaron had his baby already? I'm like, I mean, he, he knows everything that's going on. He sabe todo lo que está sucediendo. Because he has everything in prayer. Tiene todo en oración. To the end, hasta lo último. To the last day, hasta su último día. Oh, yeah, that's serving the Lord. Eso es sirviendo al Señor. Praying for others, orar por otros. Paul says, Pablo dice, As a son with his father, he has served with me in the work of the gospel. Como un hijo a padre ha servido como conmigo el evangelio. 
Paul's words bring out the closeness of relationship that Paul felt for Timothy. Las palabras de, de Pablo resaltan a la cercanía de la relación que Pablo sentía por Timoteo. Timothy served with Paul as a son with his father. Timoteo sirvió con Pablo, con, con Pablo como hijo con su padre. Paul loved Timothy. Paul loved Timothy as a father loves his son. Pablo amaba a Timoteo como un padre amaba a su hijo. If you can call them from downstairs, si los puede llamar de abajo, please, por favor. Yeah. Mm -hmm. And the last thing, y lo último que quiero decir, the last thing I want to mention here, lo último que quiero yo decir aquí, is I want you to notice something. Yo quiero que usted note algo. Notice that Paul does not say, Timothy served me. Yo quiero que usted note algo aquí, que Pablo no dice, Timoteo me sirvió. That's not what he says. Eso es lo que no él dice. He said, but rather, él dice, mas, sino más bien dice, Timothy served with me. Más bien, Pablo dice, Timoteo sirvió conmigo. Timothy and Paul, Pablo y Timoteo, partners in the gospel, compañeros en el evangelio, servants of Jesus Christ, siervos de Jesucristo. Church, iglesia, it's about people, se trata de gente, it's about relationship, relaciones, it's about investing, invertiendo en las personas. Have you proved, have you proved yourself in your work for Christ. Se ha probado usted su valía en su trabajo para Cristo. Are you consistent? Are you consistent in your walk with the Lord? Eres consistente en tu caminar con el Señor. Can people count on you, church? Can people count on you to do your part in the body of Christ? ¿Pueden las personas contar contigo? ¿Pueden las personas contar, contar contigo para hacer tu parte en el cuerpo de Cristo? Porque they could with Timothy, con Timoteo sí podían. Paul said, send Timothy, mande a Timoteo. Oh, yo, yeah, yeah, he's like me, él es como yo. I know he has an interest for the Philippines. Yo sé que él tiene un gran interés para los filipenses. But let me ask you, déme preguntarle a usted. Can the body of Christ puede contar el cuerpo de Cristo contigo? Because Timothy proved himself. Timoteo demostró su valía. In other words, he passed the test. Él pasó la prueba. And so Paul felt, Paul felt confident in sending him to the Philippines. Y entonces Pablo se sintió confiado enviarlos a los filipenses. I'm sorry, uh, perdón, but, and I'm sorry because I keep bringing up her name, perdón, pero yo sigo pensando en ella. En hermana Rosa, en Sister Rosa. She was a big part when my mom had cancer. Ella fue una gran parte para mí cuando mi mamá tuvo cancer. The first person, la persona con quien yo pude, the first person I contacted, la primera, Mana Rosa, please pray for my mom. Ore, por favor, por mi madre. She has cancer, tiene cancer. <laughs> y, I mean, I could, I, I, I knew, yo sabía, and I know a lot of us do, nosotros también. We know that when we want prayer, cuando nosotros queremos oración, go to Mana Rosa, Mana Esther, vaya a Mana Rosa, vaya con Mana Esther. We know, nosotros sabemos eso. Because I can count, yo puedo contar, and I can count on her. I know that she's firmly, fervermente, she's going to be praying. <laughs> and then she starts calling. And like, I don't know how, she, la, la comenzó a llamar. But today I had to call my mom. Yo tuve que llamar a mi mamá. Mom, I need you to pray for hermana Rosa. Mamá, yo necesito que tú hoy ores para hermana Rosa. Can I count on you? ¿Puedo contar contigo? As soon as Paul knew what was happening 
with his own situation. Tan pronto como Pablo supo lo que estaba sucediendo con su propia situación, he sent Timothy. Él mandó a Timoteo. He sent him to the Philippians. Lo mandó a los filipenses. So that they would know, para que ellos sepan, that he was confident, que él estaba confiado, that he would soon come, que él también viniera. And remember, acuérdese, Paul is full of hope. Pablo está lleno de esperanza. He's confident, está confiado. He's in prison. Él está en prisión. Paul's in prison. Él está en la prisión. And why is that? ¿Por qué él está así? Why, why does he have so much hope? ¿Por qué tiene tanto esperanza? Why is he so confident? ¿Por qué está tan confiado? It's because of the Lord. Es por el Señor. It's because of the Lord, por el Señor. He is confident in the Lord. Él está confiado en el Señor. And so he has hope. Él tiene esperanza. Guys, that's what we have. That's what, that's what we have, hope, esperanza. I mean, has, has anybody been uh, back from death? Tell me, ¿hay alguien que ha rezado de la muerte? Tell me about it, dígame. Because I, I don't know, no, yo no sé. But I do have hope. Hay que vivir con esperanza. There's no way. No puede ser that this is it. Que esto es lo único. It cannot be. No puede ser that this is it. Que esto es solamente mi vida. For the Christian, para el cristiano, we're not dying. We're just going to another place. Para el cristiano, for the Christian, we're not dying. Nosotros no estamos muriendo. We're just going from one place to another place. El cristiano solo se está moviendo de un lugar a otro lugar. <laughs> Timothy was a special person to Paul. Timothy era una persona especial para Pablo. Paul had no one else like him. Pablo no tenía nadie más como él. And so he presented Timothy, le presentó a Timoteo as a role model to the Philippians, como un modelo a seguir para los filipenses. Church, iglesia, take a genuine interest in others. Tome un interés genuino en los demás. Put Christ first. Ponga Cristo. Put Christ's interest first. Ponga los interés de Cristo primero. And prove your work. Prove your work for Christ. Pruebese a sí mismo su trabajo para Cristo. Amen. Amen. Let's pray. Vamos a orar. Father, thank you. Gracias, Padre. Thank you for this example. Gracias por este ejemplo. Thank you because we have a role model. Tenemos un modelo de seguir. But Lord, I can say, yo puedo decir, that in this church, en esta iglesia, we also have role models. Nosotros tenemos también aquí modelos de seguir. We have many, tenemos muchos de ellos. And I thank you, yo te doy gracias por ello. Thank you, Lord, because a lot of them, muchos de ellos, they have been role models, han sido modelos de seguir. And may we continue que podamos seguir, Señor, siendo, que we can continue to be role models, que podemos seguir siendo modelos de seguir. Because our new generation, nuestra, our young generation, nuestra, nuestra generación joven, they need to see real people that they can touch, personas que ellos pueden tocar. People that they can see that know them and they know them. Gente que ellos, estos jóvenes necesitan ver personas que ellos puedan conocer, que conocen personas. They don't have to go and, and be uh, seek role models out there. No pueden, tienen que seguir modelos de seguir a, a, a la, lejos. We have them here. Nosotros los tenemos aquí. And so may, may we understand that que nosotros podamos entender eso. Please, Father, por favor, Señor. May we be example que nosotros podemos ser ejemplos. And Father, I also pray if there's someone here who does not know Christ, si alguien aquí que no conoce a Cristo, I pray that they will seek him today, que lo busquen primero a él. That they will come with a repentant heart, que lleguen con un corazón arrepentido, Señor. That they will understand, que entiendan that they are sinners, que son pecadores, that we are, we have sin, que tenemos pecado, Señor that we need Jesus que necesitamos a Cristo que nos perdone to forgive us of our sins and that we may be transformed to a new life que nosotros podemos ser transformados a una nueva vida in Jesus name in the name of Cristo Jesus Amen